दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब 3.0 द लेटेस्ट इटरेशन ऑफ इंटरनेट एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट वेब 1.0 एंड वेब 2.0 सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेब 3.0 बेटर तो दो जो आर न्यू ऑन माय चैनल काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट व्हेनएवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो and hello and welcome everyone you are watching help with penny or mera naam hai shreyas pande thanks for joining in and see you on the other side to web 3.0 ko behtar samajhne ke liye chaliye pehle samajhte hain ki kya tha web 1.0 yani pehli generation internet ki so web 1.0 started around in 1990s and lasted till 2005 So as you can see on the screen, web 1.0 slash read only web. So why it was called as a read only web? Because web 1 was kind of a era of content consumers. So content producers bought them today because there were a lot of reasons. I will tell you in the next slide. But this that era was called as the era of static pages because at that time you were on the internet and you were on a website and then you were on the website and then you were on the website and then you were on the website. आप उसको कंज्यूम करते थे आप उसको रीड करते थे एंड यू कैन नॉट पार्टिसिपेट एंड इंटरक्ट विद द वेब पेज फ्रॉम द फ्रंट एंड सो दैट वाज द एरा ऑफ वेब वन नाउ व्हाई इट वाज लाइक दैट लेट्स लर्न अबाउट द थिंग्स दैट वर मिसिंग इन वेब वन सो वेब वन वाज नॉन इंटरएक्टिव एज वेल एज नॉन पार्टिसिपेटिव व्हाई बिकॉज़ इट वाज नॉट एक्सेसिबल फॉर ऑल एज वेल एज वेब वन के पास वो फीचर्स ही नहीं थे जिससे यूजर्स डायरेक्टली फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर सके वेबसाइट से सो वेब वन के पास एक अच्छा यूजर इंटरफेस भी नहीं था एंड दैट लेट टू अ पुअर यूजर एक्सपीरियंस एंड दीज वर द लिमिटेशन ऑफ वेब वन पॉइंट टू वेब वन पॉइंट टू को अगर आपको इमेजिन करना हो तो जैसे इमेजिन लाइक यू गो ऑन विकीपीडिया एंड यू रीड द कॉन्टेंट दैट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग द कॉन्टेंट but you can't do anything with that content neither you can edit it nor you can modify it nor you can comment on it and nothing no participation no interaction so these these this was the era of web 1.0 jo ki 1990 se 2005 tak last kiya tha now currently we all are living in the era of web 2.0 and now let's try to understand that what web 2.0 is so वेब 1.0 पॉइंट पे हमने देखा कि वहां का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि वहां पे कोई भी यूजर इंटरेक्शन नहीं था कोई भी यूजर पार्टिसिपेशन नहीं था तो वेब 2.0 के बनते ही क्रिएट होते ही सबसे पहली चीज जो वेब 2.0 को डिफ्रेंशिएट करती है वेब 1.0 से दैट इज द यूजर इंटरेक्शन एंड यूजर पार्टिसिपेशन सो एज आई टोल्ड की वेब वन पॉइंट वॉज अ रीड ओनली वेब वेब टू पॉइंट इज अ रीड एंड राइट वेब दैट मीन्स यू कैन रीड कंज्यूम एज वेल एज क्रिएट कॉन्टेंट ऑन द वेब so how you participate on the web 2.0 so basically you can see there are examples of social media so social on social media platforms you can post your pictures you can comment on someone else's picture and this way you interact and participate with the web directly from the front end so for example in web 1.0 most of the jo content create hota tha wo back end se create hota tha aur fir broadcast kiya jata tha and everyone who was a user was a consumer because you cannot interact बट वेब 2.0 पॉइंट में मैक्सिमम कॉन्टेंट जो क्रिएट होता है वो यूजर द्वारा क्रिएट होता है जिसे कहा जाता है यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ सक्सेस फॉर द होल वेब 2.0 पॉइंट वेरा नाउ अगर वेब 2.0 पॉइंट में सब चीजें इतनी ज्यादा ही अच्छी थी सो वॉट वॉज द नीड एंड वॉट इज द नीड ऑफ वेब थ्री पॉइंट टू आखिर जरूरत ही क्या पड़ी नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ द लिमिटेशन वेब टू पॉइंट टू एंड आई विल से डिसएडवांटेजेज ऑल्सो सो वेब 2.0 पॉइंट यानी कि जिस करेंट एरा में हम लोग रह रहे हैं इसमें चीजें बहुत ज्यादा सरल हो चुकी हैं यू कैन जस्ट गो ऑन इंटरनेट एंड टाइप एंड यू विल फाइंड द थिंग यू वॉन्ट यू कैन परचेज अ टॉय यू कैन परचेज अ बुक यू कैन वॉच अ मूवी एवरीथिंग यू कैन डू विद हेल्प ऑफ जस्ट फ्यू क्लिक्स सो दिस इज द लाइफ ऑफ पीपल सो दिस इज अ गुड थिंग बट एट वॉट कॉस्ट वो वेब टू पॉइंट टू मैक्सिमम जिस मॉडल पर चलता है उसे कहते हैं प्रीमियम मॉडल That means either you can use the application for free or you can pay to use the application. अगर आप free use करेंगे तो आपको कुछ ads दिखाए जाएंगे जिससे revenue generate होगा. और अगर आप pay करके आप उस app को use करना चाहते हैं, then what will happen? You will not see any ads. But most of the people what they will do? They will actually go for the free one. But if you are not paying something or if something is free, you are the product. So this line, always remember this line. And the same happened. 
वेब टू पॉइंट हो गए यूजर प्राइवेसी के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया यानी कि अगर आप आज के समय में आप एक कोई छोटा सा ऐप सपोज यू वॉन्ट टू डाउनलोड अ कैलकुलेटर और आप देखेंगे कि वो कैलकुलेटर भी आपसे परमिशन मांग रहे हैं कॉल लॉक्स की मैसेजेस की और अगर कुछ दिमाग में आपके चल रहा हो तो लिंक होता हो सकता है अलाउन मस्क में बना ही दे कुछ तो वो उसके आप परमिशन मांग लेगा सो दिस इज वॉट हैपन इन वेब टू पॉइंट पूरी पूरी यूजर प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया गया यहाँ तक कि यूजर प्राइवेसी नाम की कोई चीज छोड़ी ही नहीं गई द नेक्स्ट बिग थिंग वॉज टू मच सेंट्रलाइजेशन फ्यू बिग टेक जाइंस पूरा पूरा मार्केट शेयर लेके बैठे एंड नॉट एवरी वन कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस थर्ड थिंग जिनके पास पूरा पूरा डेटा है वॉट दे कैन डू दे कैन डू थॉट मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेंट मैनिपुलेशन बिकॉज द वेब टू इज टोटली सेंट्रलाइज तो वेब टू के प्लेटफॉर्म पे क्या पोस्ट हो रहा है कैसा पोस्ट हो रहा है उसकी कितनी रीच जानी चाहिए कौन सा कंटेंट किस यूजर के पास जाना चाहिए सब चीजें मैनिपुलेटेड है दैट मीन फुल कंट्रोल इन देंड ऑफ द डेवलपर और इन दैंड इन देंड ऑफ द पर्सन हु इज बिहाइंड एट द बैक एंड तो दीज वर द मेजर लिमिटेशन ऑफ वेब टू पॉइंट जिनके कारण हमें जरूरत पड़ी एक नए इंटरनेट की एक नए इंटरनेट जिसमें चीजें ओपन सोर्स हो चीजें सेंट्रलाइज ना हो यूजर्स के पास पावर हो एंड थिंग्स लाइक दैट एंड दैट हाउ वेब 3.0 पॉइंट ओ केम इन टू एक्सिस्टेंस नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब 3.0 पॉइंट ओ एंड वॉट आर दिंग्स दैट वेब थ्री पॉइंट ओ ब्रिंग्स टू द टेबल आई थिंक आई मिस समथिंग इन द लास्ट स्लाइड और अगर आप लोगों ने भी ध्यान दिया अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे स्लाइड तो देर इज अ पॉइंट फॉर नोटिफिकेशन सो यू ऑल हैव सीन की आप फोन को ओपन करते हो और आपके पास नोटिफिकेशन एकदम भंडार भर जाते हैं शाम होते ही स्विगी के चाय समोसे के नोटिफिकेशन आने लगते हैं साथ ही साथ जोमेटो के भी आने लगते हैं और जोमेटो और स्विगी के कभी ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि दोनों कंप्लीट कर रहा हूँ कैसे पता जोमेटो को कि स्विगी के पास क्या नोटिफिकेशन आ रहा है और कैसे पता स्विगी को कि मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा है तो दिस इज ऑल यूजर मैनिपुलेशन दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस विद हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन समटाइम्स नोटिफिकेशन आर यूजफुल टू सपोज आपके क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन और आपका नोटिफिकेशन नहीं आया तो दैट इज लिमिटेशन बट अगर वो नोटिफिकेशन आ रहा टाइम दैट इज अफुल नोटिफिकेशन तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेब थ्री पॉइंट टू वाई वाई आई एम नॉट टॉकिंग मोर अबाउट नोटिफिकेशन बिकॉज आई विल टॉक लेटर अबाउट नोटिफिकेशन इन दिस वीडियो नाउ थिंग्स दैट वेब थ्री पॉइंट टू ब्रिंग्स टू द टेबल सो इट इज ओपन सोर्स इट इज डिसेंट्रलाइज इट इज सेंसरशिप फ्री इट इज बिल्ड फॉर इंडिविजुअल्स बाय द इंडिविजुअल्स इट वर्क और लेवरेज द ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी देर आर एब्सोल्यूट नो इंटरमीडियज एंड इट इज सीमेंटिक वेब So what are these things mean? Open source means the source code of any software or any application is open for everyone. Anyone can contribute, anyone can modify, anyone can copy. Decentralized that there is no single person or entity controlling the whole ecosystem. Built for individuals means that every individual or every user who is a part of the ecosystem is actually a owner. So web one was read only, web two was read and write, and web three is read, write, and own the ecosystem. So these were most major things that Web three bring to the table, and it is also censorship resistance because nobody is controlling and there is no centralized entity. So everybody is free to post anything they want, the absolute freedom of speech. But इसमें uh, थोड़े से mixed opinions हैं मेरे. But I will cover those opinions in some next video or other video, not in this one. Now I recently talked about too many notifications. So I categorize notifications in two ways. first useful notifications and second useless notifications so what are useful notifications jisse hamara kuch profit ho kuch hamara benefit ho but what are useless notifications jo ki roz aa rahe hain bhai hum roz swiggy se kuch nahi mangate roz zomato se kuch nahi mangate but wo roz hame notification bhejte hain hame nahi janne bhai ki aapke promotion offer kaise chal rahe hain aur agar hame janna hai kisi ko and we have subscribed then okay then it's okay ki hum pa rahe hain but aise kya ki random sabko notification bhej rahe ho that is called thought manipulation जिसके कारण होता है और कई बार आप इम्पल्स परचेज भी कर लेते हैं इम्पल्स बाई भी कर लेते हैं आपको देखा कि कोई डील अच्छी आ गई लाइक दैट हैपेंस बट वेब थ्री को सिस्टम में ऐसा नहीं है एक्चुअली वेब थ्री को सिस्टम में अभी तक नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था क्योंकि वेब थ्री को सिस्टम के पास खुद का कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था ही नहीं तो एज आई सेट नोटिफिकेशन कैन बी यूजफुल एज वेल एज यूजलेस बट If we can get a notification that saves something, that saves our hard and money, that saves our time, then that notification is surely useful. So basically, Web3 की एक बहुत बड़ी gap थी कि Web3 को system के पास खुद का कोई भी notification protocol नहीं था. And in order to fill that gap, EPNS came. So EPNS stands for Ethereum Push Notification Service, and it is an Indian project that actually solved this problem. And 
द प्रॉब्लम वॉज दैट वेब थ्री वॉज नॉट हैविंग एनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बहुत बार अगर आप एक वेब थ्री के पर्सन दैट मीन यू ट्रेड इन क्रिप्टो यू ट्रेड ऑन डेक्स एंड डी एप्स एंड यू ऑल यूज डी एप इफ यू सो यू कैन एक्चुअली विजिट द इथीरियम कुछ नोटिफिकेशन सर्विस वेबसाइट एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ द डेप्स एंड सपोज कोई क्रिटिकल बग आ गया आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हो एंड समथिंग हैपेंड और योर लोन इज गेटिंग लिक्विडेटेड थिंग्स लाइक दैट सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ ई पी एन एस प्रोटोकॉल एंड दिस इज हाउ ई पी एन एस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वेब थ्री कम्युनिकेशन एंड इट इज द नेटिव वेब थ्री कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सो दिस इज ऑल अबाउट ई पी एन एस एट इथीरियम कुछ नोटिफिकेशन सर्विस एंड इसका एक नेटिव गवर्नेंस प्रोकॉल है जिसका नाम है पुश टोकन सो इफ यू वॉन्ट टू बैक प्रोजेक्ट in web3 ecosystem you can just purchase or purchase their tokens purchase their coins and you will be the owner of those tokens and coins and you will have the share in the company not in the equity but in the form of company and the best thing about epn's project that every project in web3 has token of so what is that that if they have tokens so how that token is distributed so in for push that means for the you should have the service 53% of total tokens are for the community that means believe right it's unbelievable that a project that is 53% owned by the community so this is the beauty of web3 so if you want not a financial advice but do your own research and if you want to invest in tokens or in any web3 project do count epns in that now let's do some recap and understand what are the things that we learned about web1 web2 and web3 So we learned that Web three was read only, Web two was read and write, and Web three was read, write, and own the content. Web one was just content consumers. Every user was content consumer. In Web two, more user generated content came, and people became content creator as well as consumer. In Web three, people created content as well as own the piece of their content. In Web one, there were intermediaries. In Web two, there were intermediaries. in web3 there were no intermediaries the best thing about web3 it is open source decentralized and censorship free that means it's up to you what you want to post but meri mixed opinion jo maine abhi thode pehle likha ki hai kuch wo ye hai ki i think there should be some web3 censorship laws like if it is community based if it is based on individuals suppose everything or we all know that on internet everything is there good and bad so it's your duty to understand that what's good and what's bad but sometimes uh, if kids have the choice to use internet and they get the access then it's our duty and responsibility to teach them that what's right and what's wrong things like that i want that i have a mixed kind of opinion ki web3 mein censorship kaisi honi chahiye aur wo kaise execute ho aur hum iske bare mein kisi aur video mein baat karenge till then i hope ki aapko web1 web2 aur web3 ka concept clear ho gaya ho कि हाउ वेब वन इवॉल्व हाउ वेब टू केम हाउ वेब थ्री इवॉल्व एंड वॉट आर दिंग्स दैट वेब वन वेब टू एंड वेब थ्री डिफरेंशिएट्स इन एंड आज कल के समय में ट्विटर पे एक और टर्म चल रहा है जिसका नाम है वेब फाइव सो आई विल कवर वेब फाइव इन माई अपकमिंग वीडियोज मे बी नेक्स्ट वन हूज टू टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप एजुकेटिंग जय हिंद